。能扛能打的主战坦克一直都是各国军队最喜欢的陆战武器。坦克的制造工艺并不像核武那样复杂，所以应用范围极其广泛。但大量的坦克也促使了反坦克武器的诞生。在这些武器中，有最强舔地狂魔之称的 A10 油猪攻击机，绝对是其中的佼佼者。它凭借一门口径只有三十毫米的机炮，轻松虐杀主战坦克。A10 油猪攻击机使用的机炮叫做 GAU8 复仇者航空机炮，由美国通用电器制造。该炮诞生于 A10 雷霆二十攻击机定型的 AX 计划的平行项目。该计划的产物就是 A10 油猪攻击机。这个平行计划则是为其制造机炮。作为一种攻击机 ，A10 的目标自然是以地面目标为主。既然是地面目标，那不可避免的就需要有灭杀坦克的能力。按照当时的普遍现象，一般都是选择使用反坦克导弹。但是这类导弹比较昂贵，所以军方又开发了一种新的方式，那就是用大口径高威力机炮，直接扫射坦克顶部，以此达到摧毁坦克的目的。上世纪七十年代初，机炮的性能要求正式发布，当时参与竞争设计的有两家公司：通用电力以及菲格福特。一九七三年一月，在美国的艾格林空军基地，机炮的首次发射实验开始。经过测试，通用电力成功胜出。一九七三年四月，美国空军与通用电力正式签约，并提供三门机炮用于后续试验。一九七四年二月，首次进行空射试验。次年，该炮开始量产。一九七七年与 A 幺零攻击机同时服役，该炮净重二百一十八千克，长六点零六米，枪管长二点三米，宽零点四三七米，使用三十乘一七三毫米子弹，拥有七根三十毫米的独立炮管，采用的非自动发射，供弹方式则是无链填弹系统，在炮管下方有一圆柱形弹鼓。弹药在内部形成螺旋形排列，设计是弹鼓内的螺旋隔板转动，将弹药送出，再用一条类似传送带的输弹管将弹药送入后膛，可以有效降低弹炮卡壳的风险，并起到减重的效果。加上机炮本身的重量也仅有大概一千八百二十八千克左右，与使用二十毫米口径的 M 六幺火神机炮相差无几，总质量也仅占 A 幺零攻击机的百分之十六，不会对攻击机本身行动造成影响。继 A 幺八的炮口到弹药系统末端，大概有五点九三米的距离。弹药箱的直径约八百八十毫米，长两米，可以一次性装填一千一百七十四发炮弹，不过通常只会装填一千一百五十发。整体的结构和工作原理，除个别部件外，基本与火神机炮相同。最大射速为每分钟四千两百发，枪口出速度为每秒一千零七十米，有效射程一千二百二十米，最大射程两千四百四十米。攻击威力取决于弹药类型。G A U 8的弹药主要有两种，第一种是爆破燃烧弹，使用 M 5 0 5隐性混合炸药，主要目标是轻型装甲车辆；第二种则是穿甲燃烧弹，这个弹药是一个非常重要的创新，把 P G U 1 4燃烧穿甲弹与 P G U 1 3的高爆燃烧弹混合，并且在弹壳的设计上还使用了全新的铝合金材料，替换了原本的钢与黄铜。此外，在弹药的内部还拥有一块小口径平铀核心，进一步增加了威力，使其能对主战坦克等装甲武器造成非常可观的杀伤。配合上 GAU-8 本身的高射速，最低只需要两秒就能摧毁一辆装甲坦克。在一九七九年的一次射试中 ，GAU-8 使用穿甲燃烧弹，分别对苏制 T-55-62 和美制 M-47 巴顿坦克进行实弹攻击，结果显示 A-10 在空中只需要三十发子弹就可以将其报废，在一千米的距离上可以轻松穿透七十五毫米的云制装甲。在当年的沙漠风暴行动中，一百四十八架 A-10 攻击机参战，总共出动八千零七十七架次，发射七十八万三千五百一十四枚三十毫米平铀穿甲弹。毁伤了伊拉克军队大约三千多辆各型装甲车辆，其中有九百多辆是主战坦克，甚至曾有两架 A 幺零在一场战斗中一共击毁了一军二十三辆坦克。因此战 A 幺零与 G A U 八一战成名，获得坦克克星以及最强死神机炮的称号。哪怕是到了现代，它依然能对大部分主战坦克造成致命威胁。另外，由于 G A U 八的优秀表现，在上世纪七十年代末，它还推出了它的改进型 G A U 幺二平衡者，作为战斗机的机炮使用。GAU-12 由美国通用动力研发制造，它继承了 GAU-8 的基础构造，不过炮管从原本的七管改成了五管，口径也由原本的三十毫米变成了二十五毫米，净重大幅减少，仅有一百二十二点四七千克，不到原本的一半，长度也只剩下二点一米左右，宽度大概零点二五四毫米，整体体积大幅度缩水，但增加了应用范围，不再局限于 A10 攻击机，最高射速未发生改变，依然是四千两百发每分钟。供弹方式也是同样的无弹链供弹系统，使用弹药为全新的北约系列二十五乘幺三七毫米弹药，弹药类型增加，可使用 PGU 二零穿甲燃烧弹、PGU 二二、PGU 二五高爆燃烧弹、PGU 四七穿甲爆破夜光弹、PGU 二三训练弹以及 PGU 三三训练夜光弹，威力也根据弹药变化。穿甲燃烧弹和高爆燃烧弹与 GAU 八的弹药除口径外相差无几，穿甲爆破夜光弹是前两种的加强版，至于后两种则是训练用弹。这些弹药的总威力与原本 GAU-8 的弹药相差不大，但两种由于炮管数量的不同，导致在输出能力上差距较大。
。所以严格来说 ，GAU-12 属于通用经典版。该机炮最早被用于耀 AV-8B 战斗机，安装于飞机的左侧，右侧则是无链供弹系统以及备用弹。于上世纪八十年代初完成首次试射。八十年代中期服役美国海军陆战队，并出口西班牙海军，之后又出口意大利海军，常被用于 AV 8 AV 幺三零等攻击机上，并且在陆上装甲战斗车辆上也有使用。虽然威力不如前代，但适用性明显增加，而且对于同类机炮也丝毫不差。超高的射速以及多变的炮弹，可以轻松应对多种不同目标。甚至由于其优秀的适用性，最终还被选为了 F 三五的机炮。不过，由于 F 三五在设计时有超重的问题，所以在上机之后又经过了简单改装，发展出了全新的 GAU 二二航炮，把原有的五管又给降到了四管，体积与重量再次缩小，射速也降到了每分钟三千三百发，甚至比不上 GAU 八的最低射速。但在同类机炮中，射速依然位居前列。整体看来，虽然大不如前，可实际效果并没有差太多。另外，德国的莱茵金属公司将为 GAU 二二机炮供应新型 FAP 破片穿甲弹。该弹是一种高效能无弹头炸药、多功能炮弹，每发炮弹的弹头内含刺口径穿甲弹芯，在弹芯的外面包裹的是可剥落的金属破片，弹芯在贯穿目标的过程中，这外部的金属破片皮也会剥落，并碎裂成大量的破片来增强对目标的毁伤能力，从弹药上弥补了射速的减少。再者，有 F 三五五待机能力的加持，实际战斗只会更强。不过考虑到 GAU 二二的重量，所以最终虽然成为了 F 三五的机炮，但也只是在 F 三五 A 上变成固定武器。而 F 三五 B 以及 C 则是采用了外挂航炮的设计，在非必要时不使用。吊舱挂在战斗机的机腹，采用隐身外形设计，以减少外挂航炮吊舱，给整机带来隐身外形破坏。GAU 二二型航炮安装在吊舱内部，携弹量为二百二十发，弹药储藏输送带围绕航炮布置，结构非常紧凑。但是由于该炮尚未完全解密，更多信息也不得而知。F 三五 A 的 GAU 二二航炮则是装在机体左进气道上方。隐身蒙皮形成一个鼓包，把整门炮包裹住，射弹口也有盖子盖住。打炮的时候盖子再打开，打完炮盖子又盖上，这样可以尽可能的减少航炮对 F 3 5 A 隐身外形的影响。不过该机的携弹量不多，仅有一百八十一发，也就是火力全开仅能维持三秒多，因此在使用时会选择点射。而且由于 F 3 5 A 优秀的航电系统以及火力控制系统，使其命中率远超前代。如果论起作战效能，比 GAU 幺二要强很多。整体而言 ，F 三五战机把 GAU 系列机炮带到了全新的高度。不过话又说回来，机炮这种武器其实已经在淘汰的边缘了，它在未来很有可能被空空导弹替换。空空导弹是目前歼击机的主要武器，最早可以追溯至二战末期。但是由于那时候技术不成熟，在实用性上完全比不过机炮。美国战机在当年的越战上就曾经吃过这方面的亏。他们的麻雀空空导弹发射了五百八十九枚，却仅有五十五枚命中目标。所以在这之后的美国战机基本上都会安装一门机炮，一开始是六管的火神加特林，之后又是 GUA 八、幺二、二二等。但那时候主要是因为空空导弹的能力不足，在该弹技术有所突破后，美国也曾在两者之间犹豫不决。不过最后还是选择加装机炮，就比如 F 二二以及 F 三五。但是从 F 三五 B、C 的改装上也能看出，这时的美国有放弃它的想法了。虽然必要时还会使用，可以现在的技术而言，机炮能解决的空空导弹都可以。所以从那时候开始，美国几乎就等同于放弃机炮了。对比起机炮，空空导弹的重量轻、尺寸小、反应快、机动能力强、射程远、命中率高、威力大，几乎在所有的方面都实现了对机炮的碾压。就比如 GAU 八两秒摧毁坦克的能力，空空导弹也能轻松做到，甚至只要打得准，只需要一发就能破坏坦克。而且由于导弹的攻击距离更远，所以在攻击的同时，自身安全也能得到保障。因此，机炮早晚是要被空空导弹替换的。当然，空空导弹的攻击目标是空战武器，虽然拥有一定的对地能力，但比起专门的空对地导弹，还是要有所差距的。不过，就是在这种情况下，它依然能稳压机炮。所以在未来的新战机上，我们将很难看到机炮的身影。截至目前，空空导弹已经发展到了第四代。这一代导弹采用了红外成像探测，发射后结合和推力矢量控制等方面的技术，并且在机动性、干扰性上有很大的扩展，能够进行超视距离全向攻击目标以及多种灵活的攻击方式。而且它的潜力还不仅如此，未来将会变得更加强大。对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。感谢您的观看，我们下期再见。